Tema de noticias fue detenido en Guayaquil un presunto estafador con sellos de distintas instituciones del Estado, así como del consulado americano. Según las autoridades, el sospechoso tenía dos años operando con esta modalidad. Estas son algunas de las evidencias que presentó la policía, sellos de distintas entidades gubernamentales, una carpeta con el nombre de la falsa empresa, dinero en efectivo. La manera que operaba el presunto estafador era reunirse con estudiantes de universidades y prometerles trabajo, todo esto a cambio de dinero. Para este engaño se valía de supuestos correos enviados a diferentes instituciones del Estado, como Contraloría General del Estado, presidencia de la república e incluso la embajada de los Estados Unidos que aparentemente le daban tal credibilidad. Dialogamos con el presunto estafador, él reconoció su delito y lo justificó por la falta de empleo. No, no me das lindo, yo acepto que lo hice por desesperación, no por tratar de estafar a nadie, solamente por desesperación y enfermedad mía nada más. ¿Hace qué tiempo venía haciendo todo esto? Hace un mes. ¿Cuántas personas crees que están perjudicadas yo perjudiqué alrededor de unas, no sé, unas 120 personas. ¿120 personas? ¿A ¿Cuánto le pedía a cada una de estas personas? Yo cobraba 15 dólares por persona. Aunque el detenido señaló que operaba hace dos meses, la policía tenía otro reporte. Esta persona ya parece que venía operando eh, hace uno o dos años atrás. Las autoridades seguirán investigando más sobre este caso. Que irnos más allá para ver de dónde provienen los sellos, qué personas más estuvieron involucradas, el, el tipo de, de, del delito, eh, con quién tanto fue, si hay más personas. Y... La detención de este ciudadano se logró tras denuncias presentadas en la policía. Yelena Perlaza Telerama Noticias.